Halo teman-teman Ketemu lagi dengan saya Reruan Sang Petualang Teman-teman saat ini saya berada di salah satu pohon buah lem ya. Jadi di atas saya ini adalah pohon buah lem Yang sekarang di akhir-akhir ini saya sering hunting Ya mungkin teman-teman di daerah anda Mungkin sepertinya pohon ini ada Cuman teman-teman belum pernah menemukannya ya Saya akan coba review uh, satu buah ini ya Uh, yang biasanya kita tuh berburu di daerah beringin aja ya tahu kalau mungkin pohon beringin teman-teman sudah pada tahu semua ya buahnya seperti apa dan setahu saya itu beringin ada sekitar tiga macam jenis buahnya ya ada yang agak besar yang disukai sama burung pergam ada yang agak kuning kecil dan ada yang nempel di batang nanti kalau teman-teman belum tahu jenis-jenis buah beringin nanti saya review juga tapi kali ini saya akan coba mereview satu uh, buah yang di akhir-akhir ini saya sering hunting tuna ya ini adalah salah satu buah yang sangat disukai sama burung punai. Itu coba bangun tuh lagi, coba mengambil uh, bentuk buahnya seperti apa dan nanti saya akan perlihatkan pohonnya seperti apa. Yang jelas pohon buah lem ini tidak sebesar seperti buah pohon beringin ya. Pohon beringin biasanya kita menghitung itu, apalagi kalau yang udah tua itu gede sekali. Tapi kalau ini tingginya mungkin tidak terlalu tinggi. Cuman pohon ini kalau teman-teman dapatkan di daerah teman-teman itu Gak usah jauh-jauh hantinya nyanggung aja di situ pasti punya akan banyak yang datang nah, ini kita nunggu uh, bang Okto mengambil saya akan coba memperlihatkan ke teman-teman ya pohonnya seperti ini ya pohonnya seperti ini itu bang Okto coba mengambil mengambil sampel ya biar teman-teman bisa lihat tuh itu di atas di atas sana tuh semua buah ya sayang saya belum mempunyai kamera yang bisa ngezoom secara jelas ya kamera saya apa adanya dulu ya yang penting teman-teman bisa ngelihat pohonnya seperti ini tingginya nggak begitu tinggi yang jelas apabila pohon ini berbuah di ujung-ujung buah ada ranting-ranting kecil atau ranting-ranting yang udah rapuh ya disitulah punya akan hinggap nah itu dia nah ini seperti ini guys ini daunnya oke okay. daunnya kayak atokat ini Ya, lihat ya mungkin teman-teman ini saya ingin jelaskan semoga aja teman-teman ada yang tahu dengan jenis pohon ini ya tapi e, ada beberapa pertanyaan yang muncul di channel saya termasuk si Edi Om Om ya itu salah satu subscriber saya yang ingin e, memperjelas buah lem itu seperti apa inilah daunnya mirip daun advokat alpokat ya atau bisa dibilang daunnya mirip daun bu daun sirih ya ini yeah. seperti ini seperti daun sirih nih daunnya ya buahnya nih bisa teman-teman lihat mirip buah gersen ya mirip buah gersen semoga di tempat teman-teman ada buah seperti ini kalau mungkin di dataran Sulawesi sepertinya ada kalau di tanah Jawa atau Kalimantan Sumatera yeah, yeah. nah buahnya seperti ini ini lengket sekali ini bisa untuk lem kertas ini. ya uh, buah ini dis, dinamakan buah lem ya karena uh, dulunya buah ini orang-orang sini sering menggunakan untuk melem kertas atau melem amplop melem apa ya, ya. Nah, hanya sekarang karena sudah ada bahan lem jadi buah ini sudah tidak dipergunakan lagi tapi buah ini sangat ini. disukai sama burung punah itu lengket sekali lengket lengket ya buahnya Biar lengket nih hmm, buahnya lengket lengket sekali ini. melengket sekali oke okay. oke okay, teman-teman ya seperti ini perjelas lagi ya ini lengket sekali uh, buahnya seperti buah gersen gersen nih mirip sekali buah gersen ya cuman saya belum tahu rasanya seperti apa ya <laughs> <laughs> kalau gersen kita sudah tahu pasti eh, rasanya manis ini buahnya seperti ini mirip sekali buah gersen ya kalau dibuka dipencet itu seperti bu seperti nih keluar lem ini ngelengket tapi nggak tahu kalau punya kok doyan ini ya padahal ini ngelengket nih ngelengket makanya dia disebut buah lem di sini di sini nggak tahu di tempat anda ya, mau jatuh ini nggak tahu kalau di tempat anda itu namanya buah apa ya yang jelas buahnya seperti ini bisa teman-teman lihat moga aja di tempat teman-teman ada yang seperti ini ya ini ya, biar goyang-goyang begini tidak jatuh ini buahnya hmm. sangat disukai sama burung punai lengket apa? ini padahal saya sudah goyang cari ini itu ngelengket banget hmm. udah ngelengket sekali buahnya ya. itulah sebabnya kenapa disebut buah dengan lem. nama buah lem oke okay. daunnya nih ini daun 
mirip daun sirih ya mirip daun sirih ya ini bang ya seperti ini mirip daun sirih buahnya seperti ini agak pink biasa sesuai dengan cuaca kalau ada kadang kuning ini agak keping-pingan ya. oke okay, pohonnya ini batangnya seperti ini ya oke okay, ini batangnya batangnya seperti ini ya dia nggak begitu tinggi pohonnya yang jelas pohonnya pendek sekali paling jaraknya kita paling paling tinggi pohon ini sekitar paling tinggi itu 10 sampai 15 meter tapi ya sekitar 15 meter karena uh, pernah saya dapatkan satu pohon di tempat saya pernah berburu itu mungkin tingginya sekitar 15 meter aja oke okay, udah jelas ya ini sudah masa ini oke okay, teman-teman ya sampai di situ sudah mungkin sudah jelas ya review saya tentang buah ini yang jelas buah ini kalau udah terlanjur berbuah habisnya akan lama nggak seperti pohon beringin mungkin kalau dia berbuah pohon beringin paling lama dia sekitar dua minggu ya itu pun untung-untungan kalau kita bisa dapat dua minggu masih ada buahnya dia akan cepat habis karena banyak sekali penggemar buah beringin diantaranya ada kelelawar juga kalau malam ya kalau ini kelelawar nggak makan dia cuman dimakan sama burung tunai pergam dan merpati hutan ini pohon buah ini Oke, okay. jadi mudah-mudahan sudah jelas ya buahnya. Nanti kalau enggak silahkan komentar di bawah, saya perjelas lagi. Oke, okay. thank you teman-teman. Selanjutnya saya akan kembali hunting di sini. See you.